హాయ్ నీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నమస్తే అల్లండ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ 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 న్యూ ఇయర్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనే ఇయర్ ఎలా వచ్చిందో ఎలా వెళ్ళిపోయిందో కూడా తెలియనంత ఫాస్ట్గా అయితే అయిపోయింది కదా సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అందరికీ హ్యాపీయెస్ట్ ఇయర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మీరు తమిళలో చూసారు కదా వెల్కమ్ టు ఐర్లాండ్ వచ్చే ముందు తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు అని చెప్పి అండ్ చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు ఇక్కడ హౌసింగ్ క్రైసిస్ ఉంది అండ్ ఐర్లాండ్ రావడానికి ఇది కరెక్ట్ టైమా కాదా ఇట్లా రకరకాల క్వశ్చన్స్ అయితే నాకు వస్తున్నాయి నేను చెప్పేది ఏదైనా సరే మీరు ఎలాగో వినరు నేనే కాదు ఎనీ యూట్యూబర్ ఏ ఎవరు ఏం చెప్పినా మనం వన్స్ ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము చదువుకోవడానికి ఐర్లాండ్ వెళ్ళాలి అనుకున్నారు అనుకోండి అది మీరు మీ పేరెంట్స్ డిసైడ్ అయ్యి ఆబ్వియస్గా మీరు వెళ్తారు ఎవరేం చెప్పినా మీరు బ్యాక్ స్టెప్ అయితే తీసుకోరు బట్ మేము ఇచ్చే ఇన్పుట్ మీకు కొంచెం యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి అయితే నేను ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నాను బికాస్ ఇక్కడ సిచ్యుయేషన్ ఏంటో అది మీకు కన్వే చేయడానికి మాత్రమే నేనైతే రండి రావద్దు అని అయితే నేను ఏమీ చెప్పలేను బికాస్ ఇట్స్ అప్ టు యూ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఒక కొత్త కంట్రీకి వెళ్తున్నాం అంటే అక్కడ జనాలు ఎలా ఉంటారు అక్కడ వెదర్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ తిండి ఎలా ఉంటుంది ఇలా రకరకాల మైండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి మనం రకరకాల వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాం డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో కూడా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాయి ఎంత చూసినప్పటికీ మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే వరకు మనకు ఒక టైప్ ఆఫ్ టెన్షన్ స్ట్రెస్ అయితే ఉంటుంది అండ్ మీరు ఆ స్ట్రెస్తో అయితే ఫ్లైట్ ఎక్కకుండా ఆ స్ట్రెస్ అంతా వదిలిపెట్టేసి హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్గా అయితే ఫ్లైట్ ఎక్కండి బికాస్ ఐర్లాండ్ ఈజ్ సచ్ అ స్మాల్ అండ్ హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీ బట్ యాజ్ ఏ స్టూడెంట్కి వస్తే మాత్రం ఆబ్వియస్గా మీకు కొన్ని టెన్షన్స్ అయితే ఉంటాయి బట్ అవన్నీ కూడా మీకు ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్సే ఉంటాయి వన్స్ మీరు ఇక్కడ అన్నిటికి అడాప్ట్ అయిపోయారంటే మీరు చాలా హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా అయితే మీరు ఇక్కడ సర్వే అవ్వచ్చు సో మీరు అక్కడ ఫ్లైట్ ఎక్కబోయే ముందు చేయాల్సిన కొన్ని థింగ్స్ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐర్లాండ్ వెదర్కి సరిపడ వింటర్ వేర్ అనేది ఇండియాలో ఎక్కువ కొనేసుకుందామని ఎక్కువ ప్యాక్ చేసుకునే థాట్ ఉంటే అది అస్సలు చేయొద్దు బికాస్ మీరు ఇండియాలో కొనే మనీతోనే ఐర్లాండ్లో వింటర్ వేర్ ఇక్కడ కూడా అదే ప్రైస్తో పర్చేస్ చేయొచ్చు బికాస్ అదే రేట్స్తో ఇక్కడ కొన్ని షాప్స్ అయితే ఉంటాయి డన్నసు పెన్నిసు ఇట్లా సో ఇక్కడ కూడా మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఆ ప్లేస్లో మీరు మీకు కావాల్సిన హోమ్ మేడ్ థింగ్స్ అవి ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అవి ప్యాక్ చేసుకోండి అండ్ వన్స్ ఐర్లాండ్లో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత సిమ్ ఫస్ట్ అయితే మనకి సిమ్ కావాలి కదా సిమ్ కోసం మీరు కావాలంటే ఎయిర్పోర్ట్లో తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే మీరు ఎక్కడైతే అకామిడేషన్ చూసుకున్నారో అయ్యి బాబోయ్ అకామిడేషన్ అంటే గుర్తొచ్చింది ఫస్ట్ మీరు ఫ్లైట్ ఎక్కకముందే దయచేసి అకామిడేషన్ చూసుకోండి అక్కడి నుంచి అకామిడేషన్ ఎలా చూసుకోవాలి అంటే కొన్ని ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి లేదంటే ఫేస్బుక్లో మీరు ఏ యూనివర్సిటీ కాలేజ్కి వస్తున్నారో ఆ రిలేటెడ్ మీ సీనియర్స్ కానీ ఎవరెవరు వెళ్ళబోతున్నారో ఆ కన్సర్న్ పీపుల్ని మీరు కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తీసుకోండి ఆబ్వియస్గా స్టూడెంట్స్ అంటే మోస్ట్లీ షేరింగ్ బేసిస్లో ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఆ అకామిడేషన్ కూడా చూసుకొని వస్తే బెటర్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని స్కామ్స్ కూడా జరుగుతాయి మీరు ఎవరిని బ్లైండ్గా నమ్మేసి పర్టికులర్ అకామిడేషన్కి సంబంధించిన అడ్వాన్స్లు అవి ఇవి అక్కడి నుంచి పే చేయకండి వన్స్ మీరు ఇక్కడికి ఇన్ పర్సన్ వచ్చి మీరు ఆ అకామిడేషన్ చూసిన తర్వాతే మీరు అయితే అడ్వాన్స్ పే చేయండి బికాస్ ఇక్కడ చాలా హౌసింగ్ స్కామ్స్ జరుగుతున్నాయి డ్యూ టు హౌసింగ్ క్రైసిస్ ఎస్పెషల్లీ నేను డబ్బులింగ్ గురించి అయితే చెప్తున్నాను సో దయచేసి అక్కడి నుంచి అయితే మనీ పే చేసి మీ పేరెంట్స్ మనీ ఆర్ మీ మనీ వేస్ట్ చేసుకోకండి సో వన్స్ అకామిడేషన్ సెట్ చేసుకుంటారు అక్కడ ఫ్లైట్ ఎక్కుతారు ఇక్కడ తీతారు సిమ్ కావాలితే ఎయిర్పోర్ట్లో లేదంటే ఇక్కడ వచ్చి స్టోర్లో డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంటెక్ వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాలనుకున్నాను ఎస్పెషల్లీ డాడీ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ అండ్ మమ్మీ లిటిల్ ప్రిన్స్ మీకే ఈ పాయింట్ మాట మీరు ఇండియాలో చాలా ప్యాంపర్డ్ కిడ్స్గా పెరిగి మంచిగా బీటెక్ డిగ్రీ ఏదో చేసి ఇక్కడ మాస్టర్స్కి వస్తున్నారు అనుకోండి మీరు ఇక్కడ వచ్చి అదే ప్యాంపరింగ్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా దొరకదు బికాస్ పేరెంట్స్తో మీరు అయితే మూవ్ అవర్ కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది
నుంచి అంత దగ్గర ఉండదు బస్ ఎక్కి అంత దూరం ఉండదు సో అలాంటి కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ అయితే ఉంటాయి సో మీరు కంపల్సరీ నడవాల్సి వస్తుంది అండ్ మేము నడవలేము అనుకుంటే మీరు బైక్ తీసుకోవచ్చు బైక్ని ఐర్లాండ్లో సైకిల్ని బైక్ అంటారు సో ఇనీషియల్గా మీరు కావాలితే బైక్ తీసుకొని రైడ్ చేయొచ్చు లేదు అంటే మీరు ఎక్కువ నడవాల్సి వస్తుంది అండ్ మీ వంట మీరే చేసుకోవాలి ఎంత షేరింగ్లో ఉన్న టర్న్స్ తీసుకుంటారు కదా సో మీకు మరీ వంట రాదంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అది వాళ్ళు వండితే మీరు కట్ చేసి ఇవ్వడం అట్లా ఎట్లా అవుతుంది సో మీరైతే అడ్జస్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అండ్ మోస్ట్లీ చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండి ఎస్పెషల్లీ నార్త్ సైడ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూలో ఉండేవాళ్ళు అవసరమైతే తప్ప ఆఫ్టర్ సన్సెట్ ఎక్కువ బయట తిరగద్దు అండ్ మీకు నేను డబ్లిన్లో సేఫెస్ట్ ప్లేసెస్ అండ్ కొన్ని అవాయిడ్ చేయాల్సిన ప్లేస్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాను అండ్ ఇంకో విషయం ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే మీరు ఐర్లాండ్ మూవ్ అయ్యాక కల్చరల్ షాక్స్ అని చెప్పచ్చు ఎక్కువ సారీ థ్యాంక్స్ సారీ థ్యాంక్స్ నాకు చాలా ఎలా చెప్పాలి కొంతమంది ఏంటంటే మన తప్పు ఉన్నా సారీ చెప్పం కొంతమంది తప్పు లేకపోయినా సారీ చెప్తాం సో తప్పు లేకపోయినా ఉన్న సారీ చెప్పడం అనేది ఇక్కడ బాగా అలవాటు చేసుకుంటారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ వర్క్ ప్లేస్లో అది ఎన్నిసార్లు సారీలు థ్యాంక్స్లో ఉంటామంటే నేను అస్సలు చెప్పలేను సో అదొకటి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు అండ్ ఇంకోటి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బస్ అనుకోండి అండ్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్గా వస్తారు కాబట్టి మీకు స్టూడెంట్ లిప్ కార్డ్ అని ఉంటుంది దానికి కొంచెం కన్సెషన్ కూడా ఉంటుంది సో అది కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకోండి ఇన్ కేసు మీరు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాడాలి అనుకుంటే అండ్ మీరు వన్స్ బస్ ఎక్కుతారు కదా బస్ ఎక్కిన తర్వాత మనకి డ్రైవర్ పక్కనే మన లిప్ కార్డ్ ట్యాప్ చేయడానికి ఉంటుంది లేదంటే క్యాష్ ఈ విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనీషియల్గా మేము ఇంకా బస్ కార్డ్ తీసుకోలేదు క్యాష్తో ట్రావెల్ చేస్తాం అనుకోండి అనుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టెన్ స్టాప్స్కి టూ యూరోస్ అవుతుంది అనుకో మీ దగ్గర టూ యూరోస్ చేంజ్ లేదు ఫైవ్ యూరోస్ టెన్ యూరోస్ ఉందనుకో ఆ డ్రైవర్ పక్కన ఉండే దాంట్లో మీరు టెన్ యూరోస్ వేసేసి చేంజ్ చేయమంటే డ్రైవర్ ఇవ్వడు బికాస్ మీరు ఎంత అమౌంట్ వేసినా మీకైతే చేంజ్ అనేది వెనక్కి రాదు సో మీరు ఎంతకి అంత అమౌంట్ చేంజ్ అనేది మీరు దగ్గర పెట్టుకొని బస్సు డ్రైవర్ దగ్గర టికెట్ కోసం ఆ మనీ వేయాల్సి వస్తుంది అండ్ మనకి ఇండియాలో ఇక్కడ కండక్టర్స్ ఎవరు ఉండరు ఓన్లీ డబల్ డెక్కర్ బస్ అయినా సింగిల్ బస్ అయినా ఒక డ్రైవరే ఉంటాడు సో కండక్టర్ ఉంది కాబట్టి డ్రైవర్ పక్కన మనం కాయిన్స్ ఆర్ మనీ ఎంతైతే అంత వేయాలి సో ఎక్కువ వేసినా మనకి మనీ వెనక్కి రావు అలాంటి తక్కువ వేస్తే డ్రైవర్ ఊరుకోడు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన స్టాప్ వచ్చే ముందు మనకి అక్కడ మన ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ సీట్ దగ్గర మనకి స్టాప్స్ అయినా ఉంటుంది సో రెడ్ కలర్ స్టాప్స్ అయినా ఒకటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన నెక్స్ట్ స్టాప్లో దిగాలనుకోండి మనం ఆ స్టాప్ రెస్ట్ చేస్తే ఆ స్టాప్ దగ్గర అయితే బస్సు అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మోస్ట్లీ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ అందరూ థ్యాంక్స్ అని చెప్తారు ఈవెన్ బస్ డ్రైవర్ మనం విన్నా వినకపోయినా మనం దిగేటప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పడం అనేది అస్సలు మర్చిపోకండి అండ్ మనకి ఎవరైనా స్ట్రేంజర్స్ అది కనిపించారనుకో హాయ్ బాయ్ అనేది చెప్పండి ఏదో ఎనిమిస్లో అయితే చూడద్దు అట్లీస్ట్ చిన్న స్మైల్తో హాయ్ బాయ్ వెన్ ఐ కాంటాక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ విషయం అయితే మర్చిపోద్దు అయితే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మేబీ ఒకే వీడియోలోనే అన్ని మీకు కన్వే చేయకపోవచ్చు సో ప్లీజ్ టు ఫాలో మై ఛానల్ సో దట్ యూ కెన్ లర్న్ మోర్ అబౌట్ ఐర్లాండ్ అండ్ ఈ ఐర్లాండ్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఐర్లాండ్లో మీరు చెప్తే నమరు మేము వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికీ చూస్తే చాలా చాలా మంది ఇండియన్స్ అయితే ఐర్లాండ్లో ఉంటున్నారు ఎస్పెషల్లీ ఈవెన్ తెలుగు పీపుల్ కూడా చాలా మంది అయితే ఎక్కువ మూవ్ అయిపోయారు బట్ నా ఛానల్ ఉంది కాబట్టి నేనైతే త్రూ మై ఛానల్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఆల్ దీస్ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ సో దట్ ఇట్ మైట్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ విల్ బి మూవింగ్ టు ద ఐర్లాండ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకున్నాను ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్